వెల్కమ్ టు ఫేస్ టు ఫేస్ నేను చంద్రశేఖర్ రాజకీయాల్లో రాణించాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రజాభిమానం ఉండి తీరాల్సిందే అయితే కేవలం అదృష్టంతోనే అత్యున్నత శిఖరానికి ఎదగవచ్చని నిరూపించారు సర్వే సత్యనారాయణ అప్పుడెప్పుడో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఎనభై తొమ్మిదిలో సీటు రాక ఆయన ఎక్కడున్నారో తెలియక మళ్ళీ రెండు వేల నాలుగులో ఒక్కసారిగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చి అది కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరి ఎంపీ అయ్యి తర్వాత కేంద్ర మంత్రి కూడా కాగలిగారు సర్వే సత్యనారాయణ రాజకీయాల్లో కంటిన్యూటీ ఉంటేనే పదవులు దక్కడం అంతంత మాత్రం అయితే పదిహేనేళ్ల గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మంత్రి అయ్యి అలాగే రిజర్వర్డ్ నాన్ రిజర్వర్డ్ సీట్ నుంచి కూడా ఆయన ఎంపీగా గెలిచారు ప్రస్తుతం కాంగ్రెస్ పార్టీలో కొనసాగుతున్న సీనియర్ నేత ఈరోజు ఫేస్ టు ఫేస్లో సర్వే సత్యనారాయణ గారితోటి ఆయన పార్టీకి సంబంధించిన విషయాలతో పాటు ఆయన వ్యక్తిగత సంబంధించిన విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకున్నారు సార్ ఫేస్ టు ఫేస్ వచ్చిన అదృష్టం అంటే సర్వే సత్యనారాయణదే అంటారు సార్ ఇప్పుడు ఎనభై ఐదులో టీడీపీలో ఉద్యోగం మానేసి ఎమ్మెల్యేకి గెలిచి ఎనభై తొమ్మిది వరకు ఉండి రామారావుకు అత్యంత సన్నిహితంగా ఉన్న అతి కొద్ద మందులో మందిలో మీరు ఒకటి ఆ తర్వాత రెండు వేల నాలుగు వరకు గ్యాప్ వచ్చింది ఎందుకు ఏమైపోయారు ఆ మధ్యకాలంలో దాదాపు పద్నాలుగు ఏళ్ళు యాక్చువల్లీ నేను తెలుగుదేశంలో ఎమ్మెల్యే ఆ రోజులలో కంటోన్మెంట్ నుంచి అంతకుముందు గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉంటి దాదాపు పదమూడు సంవత్సరాలు సుదీర్ఘంగా గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉంటి స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాదు దెన్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ సేల్ ఎంప్లాయీస్ యూనియన్కు నేను ఫర్ అబౌట్ టెన్ థౌజండ్ ఎంప్లాయీస్ ఐ వాజ్ యూనియన్ లీడర్ కంటిన్యూస్లీ సిక్స్ ఇయర్స్ దాని తర్వాత తెలుగుదేశం పిలుస్తుంది రా కదిలి రా అనగానే ఒక అప్లికేషన్ పడేసిన పోయింది ఇంటిని ఎయిటీ త్రీలోనే అసలు నేను ఎమ్మెల్యే కావాలి కానీ యూనియన్ యాక్టివిటీస్లో బిజీ ఉండి మరి ఎవరో సస్పెన్షన్ అయిపోయినందుకు రీఇన్స్టేట్ చేసి కలకత్తా పోయి వచ్చే వరకు ఆ టికెట్ ఇంకే వరకు ఇచ్చేసింది సరే పోతే పోయింది అనుకొని మళ్ళీ నా ఉద్యోగం నేను చేసుకుంటూనే ఉన్నా ఐ వాజ్ నాట్ మెంబర్ ఆఫ్ తెలుగుదేశం పార్టీ ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి మెంబర్ కాదు అప్పుడు కానీ ఎయిటీ ఫోర్లో పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడు నేను పోయి టికెట్ అడిగిన చంద్రబాబు నాయుడు గారిని తో పాపం ఆయన చాలా గొప్ప మనిషి మరి అసెంబ్లీ డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత ఎయిటీ ఫైవ్లో పిలిచి మరి చంద్రబాబు గారే ఇచ్చారు మెంబర్షిప్ కూడా లేకుండా మెంబర్షిప్ లేదు మరి ఎన్టీ రామారావు గారితో నాకు పరిచయం కూడా లేదు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎప్పుడు నాకు ఈ చైతన్య రథంలో కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈజ్ మై పొలిటికల్ గురు అండ్ గాడ్ ఫాదర్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో కూడా ఒకసారి మాట్లాడినప్పుడు సోనియా గాంధీ గారికి చెప్పిన ఇంటి నేను సోనియా గాంధీ గారికి అన్న నేను అమ్మగారు మీరు డూ యూ నో హూ ఈజ్ మై పొలిటికల్ గురువు అండ్ గాడ్ ఫాదర్ అన్న అంటే హూ అన్నది అంటే ఇట్ ఈస్ చంద్రబాబు నాయుడు మేడం వాట్ చంద్రబాబు అంటే ఎస్ మేడం హీ బ్రాట్ మీ టు పాలిటిక్స్ హీ గివ్ మీ ది టికెట్ హీ మేడ్ మీ ఎమ్మెల్యే వన్ మోర్ థింగ్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్ అంటే మేడం మై మదర్ గివ్ మీ టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ మై ఓన్ మదర్ షీ గేవ్ మీ బర్త్ టు కమ్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ మేడం అండ్ యూ గేవ్ మీ రీబర్త్ ఇన్ పాలిటిక్స్ మేడం ఆఫ్టర్ ఎ గ్యాప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ యూనో అని చెప్పినప్పుడు అమ్మగారికి చెప్పిన మేడం మై మదర్ గేవ్ మీ బర్త్ అండ్ యూ గేవ్ మీ రీబర్త్ యూఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్లీ లైక్ మై మదర్ మేడం ఐ విల్ నాట్ ఫర్ గెట్ ఇట్ ఎ వెరీ గుడ్ సార్ యూ ఆర్ వెరీ ఫేర్ అండ్ ఫ్రాంక్ అని చెప్పింది ఆమె దాని తర్వాత టూ థౌజండ్ నైన్లో నాకు టికెట్ ఇవ్వద్దని చాలామంది ప్రయత్నం చేసిండ్రు మరీ ముఖ్యంగా ఈ సంగతి చంద్రబాబు నా పొలిటికల్ గురు గాడ్ ఫాదర్ అంటే ఆమె మనసులో పెట్టుకోవాలి కానీ ఆమె చాలా గొప్ప మనిషి వాస్తవాలు చెప్పి అంతే నిజాలు మాట్లాడితే ఆమెకు అన్ని మంచిగా టూ థౌజండ్ నైన్లో జనరల్ సీట్లో అయినా కానీ ఒక దళితుని పేద కుటుంబం నుండి వచ్చిన నన్ను జనరల్ సీట్లో కన్సెస్ట్ చేయి నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ యువర్ కంటెస్టింగ్ జనరల్ సీట్ అనేసి ఆమె ఇచ్చింది టికెట్ ఇచ్చినట్టే ఇచ్చి మళ్ళీ విడ్రా చేసుకుందరు తర్వాత అమ్మగారు ఆమె దృష్టికి రాగానే వై ఎమ్మెల్యే ఐ వాంట్ ఇన్ పార్లమెంట్ అన్నది కంటెస్ట్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అన్నది సార్ సోనియా గాంధీకి దండం పెట్టడం కాకుండా డైవ్ కొడితే చాలు వరం ఇచ్చేస్తారంటారు మీరు డైవింగ్ బ్యాచ్ లో ఉంటారు సర్వీస్ నా జీవితంలో డైవింగ్ అనేది ఎక్కడగా లేదు నేను చేయను నా కాళ్ళు కూడా ఎవరిని మొక్కనియ దానికి అగెనెస్ట్ నేను ఈవెన్ ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గర అందరికీ తెలుసు ఆయన కాళ్ళు పట్టుకుంటే చాలు వరాలు ఇచ్చేస్తారు కానీ నేను ఎన్నడు ఎన్టీఆర్ కాళ్ళు పట్టుకోలేదు మంత్రి అయ్యారు మీరు మిగతా మీరు కేబినెట్ ఎక్స్పెన్షన్ అప్పుడు కూడా అందరి పేర్లు వచ్చినాయి మీ పేరు రాబోతే మీరు వచ్చి బయటకు చెప్పారు నా పేరు కూడా ఉంది అన్న నేను కూడా లిస్ట్ లో ఉన్నాను మీరు చెప్పుకుంటే కానీ తెలియలేదు సోనియా గాంధీ అంత ఇంప్రెస్ చేసే ఎందుకు జరిగింది
నన్ను డైరెక్ట్ మంత్రిగా తీసుకుందామని అనుకుంటే మన వాళ్ళే కాంగ్రెస్ నాయకులే పడనీయలేదు కాబట్టి అంటే ఇంకా కాంగ్రెస్ ఉన్న పెద్ద వాళ్ళు పెద్ద నాయకులు వాళ్ళ పేర్లు ఎందుకు కానీ కొందరు పోయినోళ్ళు కొందరు ఉన్నోళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఆయనకి ఇయ్యొద్దు ఆయన కానీ రెండు ఆ కేసెస్ లో నాకు రాలే నా పేరు ఫైనల్ ఏది అయిపోయినా టీవీలలో రెండు రెండు గంటలు నడిచినా రాలేదు అమ్మకు అత్యంత విశ్వాస పాత్రుడైన సర్వే సత్యనారాయణ ఇప్పుడు ఢిల్లీలో డోర్లు తెరుచుకోవడం లేదు రాహుల్ టీం వచ్చిన తర్వాత అపాయింట్మెంట్ దొరకడం లేదని అంట రాహుల్ గాంధీ నాకు ఒక బ్రదర్ లాగా ఆమె కూడా తెలుసు ఆ సంగతి మేడం రాహుల్ అలోన్ ఈజ్ నాట్ యువర్ సన్ ఐఎమ్ ఆల్సో యువర్ సన్ అన్న సంగతి సంగతి కూడా ఉన్నాయి అంటే అమ్మగారు కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ కూడా చాలా బాగుంటుంది నన్ను మంత్రి చేసిన తర్వాత నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన రోజు నా పోర్ట్ఫోలియో డిసైడ్ చేసి ఆయన్నే కాదు పదిహేను ఏళ్లకు పైగా ఈవీఎంలు వాడుతున్నారు ఆ ఈవీఎంలతోనే తొంభై తొమ్మిది రెండు వేల నాలుగులో కాంగ్రెస్ గెలిచింది రెండు వేల తొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ గెలిచింది మీరు రెండు సార్లు ఎంపీ అయ్యారు కానీ అలాంటి ఈవీఎంలను ట్యాంపరింగ్ చేశారని మీరు ఆరోపించడం అనేది కరెక్ట్ గా లేదే లేదు ఎందుకు లేదు నేనే కాదు ఆరోపించింది ఒకప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు ఇదే కేసీఆర్ ఈవీఎంలు మాకొద్దు బ్యాలెట్ పేపర్ ముద్దు అని అజిటేట్ చేసి పోయినప్పుడు ప్రతిపక్షం ఉన్నప్పుడు అంతా ఇదే ఆరోపణ చేస్తారు బట్ ఆయన దిట్ట దీంట్లో ఆయన దిట్ట ఎందుకంటే ఆయనే దేశమంతా తిరిగిండు ఆల్ పొలిటికల్ పార్టీస్ని ఒకటి చేసిండ్రు దెన్ నేషనల్ కమిషన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ దగ్గర పోయి రిప్రజెంట్ చేసి సుప్రీంకోర్టు గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అందరిని కూర్చోబెట్టి మాట్లాడండి అంటే అప్పుడు ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎస్ ట్యాంపరింగ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ పాసిబుల్ కాబట్టి ఆల్టర్నేట్ అరేంజ్మెంట్ చేద్దాము వీవీ ప్యాట్ పెడతాం మేము అనేసి ఆ రోజుల్లో ఇరవై వేల వీవీ ప్యాట్స్ ఈవీఎంస్ కొన్నారు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాయి అవి బ్యాలెట్ పేపరే ముద్దు ఈవీఎంస్ వద్దు అనేసి ఈవెన్ ఎలక్షన్ కమిషన్ కు రాస్తాము వరంగల్ వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ మొత్తం ఒక అంతా సొంతం అని చెప్పేశారు ఇక మా జీవితం అంతా ఇక్కడే అని చెప్పారు ఇప్పుడే నేను ఓడిపోయాను కాబట్టి నన్ను గెలిపించలేదు కాబట్టి మళ్ళీ మల్కాజ్గిరికి వస్తానని చెప్పడం వరంగల్ ప్రజల్ని లేకపోతే మీకు వేసిన కొద్ది మంది ఓటర్ని అవమానించినట్టు కాదు ఈ రాష్ట్రమే అందరిది నాకు ఈ మొత్తం రాష్ట్రమే నాది నేను ఎందుకు మల్కాజ్గిరి అంటున్నానంటే చాలా మంది మనస్సులలో ఒకటి ఉన్నది ఏంటంటే సర్వే సిద్ధనైన దళితుడు ఈశ్వర్ గో టు దళిత్ సీట్ ఇది జనరల్ సీటు జనరల్ వన్ లే నిలబడాలి అది ముఖ్యంగా ధనవంతులు మల్కాజ్గిరిలోకి సర్వేకి రాకూడదు అని చెప్పి ఎల్బీ నగర్ నుంచి ఆ చివరి వరకు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ మీద కత్తులు నోరుతున్నారంట అప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికే ఇష్టం లేకుండా నాకు జనరల్ సీట్ ఇయ్యడం అందుకని వాళ్ళంతా ఆయన వాళ్ళందరూ ఆయన చెప్పినట్టు చేసి ఏదో అట్లా జరిగింది కానీ అట్లాంటిది ఏం లేదే ఈవెన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో కూడా దాదాపు ఎమ్మెల్యేల లెక్కందరికీ నేను కొట్లాడిన మొన్న టికెట్లు మా ఎమ్మెల్యేలకు ఈయనకి ఇయ్యాలి ఈయనకి ఇయ్యాలి ఎక్సెప్ట్ సుధీర్ రెడ్డి గారు పాపం ఆ మధ్య రామ్మోహన్ గౌడ్ అనేటువంటి నేను తయారు చేసినట్టు సుధీర్ రెడ్డికి నాకు సఖ్యత లేకుండే కాబట్టి రామ్మోహన్ గౌడ్ రామ్మోహన్ గౌడ్ ఇప్పుడు నన్ను ఆయన నన్ను ఇరికించింది కాదు కానీ పార్టీలకి వెళ్ళి వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయాడు కాదు సుధీర్ రెడ్డి ఇప్పుడు నవ్వు ఎంతో ప్రేమ అభిమానంతో నేను సుధీర్ రెడ్డి బండారు లక్ష్మారెడ్డి ఆయనకు నేనే ఇప్పించిన టికెట్ మరి అదేవిధంగా శ్రీశైలం గౌడ్ ఇది బ్యాక్వర్డ్ క్లాస్ లీడర్ మరి ఆయనను కూడా ఇవ్వవలసింది అన్న శ్రీధర్ కు శ్రీధర్ నందికంటి శ్రీధర్ మోస్ట్ బ్యాక్ లేదు లేదు వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉంటారు ఒకటి రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి కూడా నన్ను తట్టుకోలేకపోయిండు నా టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయించలేకపోయిండు ఇప్పుడు అంత గొప్ప నాయకుడు అంత పెద్ద బలమైన నాయకుడు ఎవరు లేడు అప్పుడు అంగీకరించలేదు మీరు రాజశేఖర రెడ్డి గొప్ప నాయకుడు అనేది చచ్చిపోయిన తర్వాత చెప్పిన కదా ఇరవై సంవత్సరాల ముందు ఎందుకు రాలేదు ఇంకా ఇరవై సంవత్సరాలు ఉండాలి ఈ రాజశేఖర రెడ్డి అని ప్రజలు కోరుకుంటుండని పబ్లిక్ మీటింగ్లలో చెప్పిన సరే కొన్ని ఇష్యూస్ మీద కొట్లాడినాం నేను ఎప్పుడు సోనియా గాంధీ గారి గురించి లేకపోతే పార్టీ గురించి ఇవే మాట్లాడుతుంటే ఖచ్చితంగా కరాఖండిగా నేను మాట్లాడుకాజ్గిరి సీటు మీద చాలా మంది కన్నేశారంటారు ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ కొత్తగా వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డితో సహా ఆయన టీడీపీలో ఉన్నప్పుడే మల్కాజ్గిరి ఎంపీగా పోటీ చేయడానికి గట్టిగా పోటీ పడ్డారు ఆయన కూడా దానికి పోటీ వస్తే తట్టుకోగలుగుతారు ఎవరైనా రావచ్చు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ హైకమాండ్ ఒకవేళ నిజంగానే నాకు పిలిపించి సత్యనారాయణ నువ్వు ఫలానా రిజర్వ్ సీట్కే పో ఈసారి అని చెప్తే నేను పోవాల్సిందే శిరస వహించాలి కదా అమ్మగారిని కాదని లేను అంతేగాని ఇప్పుడు ఇంకే రేవంత్ రెడ్డికో ఇంకెవరికో ఎవరికో అకామిడేట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది మేము వాగ్దానం చేసినాం వాళ్ళని అకామిడేట్ చేయవలసిందే నువ్వు ఈ సీటు
ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఆమె అన్నది పెద్ద మనుషులతో అందరితో ఐ హావ్ డిసైడెడ్ టు రీప్లేస్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఇన్ హిస్ ప్లేస్ ఐ విల్ సెండ్ సర్వేస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అలా చేయితే చాలనుకుంటారు సోనియా గాంధీ మీకు ఎంపీ సీట్ ఇచ్చారు అన్రిజర్వ్డ్ సీట్ ఇచ్చారు కేంద్ర మంత్రి పదవి ఇచ్చారు మిమ్మల్ని ఏకంగా ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఆమెకు నా మీద ఉన్న నమ్మకం ఒకటి అండ్ ఐఆమ్ లాయర్ బయట ఫ్రమ్ ది బాటమ్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఎవరికి తప్పు లేదు అమ్మగారిని కాలు మొక్కడం తప్పు లేదు దండం పెట్టడము అని తప్పు లేదు కానీ ఆమె ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు అట్లా ఒకటి రెండోది నేను అట్లాంటి కాదు చిన్నప్పటి నుండి కూడా ఎవరి కాలం మొక్కొద్దు అంట అట్లా ఎన్టీ రామారావు గారు కాలు మొక్కి ఉంటే నేను చాలా టాపర్కి వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడే అయిపోయేటోని కానీ నేను ఆ పనులు చేయలేదు చెయ్యను కూడా పదవి గురించి నేను కాలు మొక్క బ్లెస్సింగ్స్ గురించి అవసరం అనుకుంటే పేదని కాలు కూడా మొక్కుతా సో మీరు చెప్పారు మల్కాజ్గిరి నాది మల్కాజ్గిరి ప్రజలంతా నా వాళ్ళు నాకు తెలియని బస్తీ ఏంటి తెలియని గల్లీ ఏంటి అంటారు కానీ కంటోన్మెంట్ లో మీ కూతురికి మీ కొడుకు రెండు సీట్లు పిలుచుకొని రెండు గల్లీ నేను ఏమన్నా ఇంతకు ముందు ట్యాంపరింగ్ ఆడికి వెళ్ళి స్టార్ట్ అయ్యి అది కూడా ట్యాంపరింగ్ ఎస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పుకోవాలి ఆ రోజే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తెల్లారే నేను చెప్పాలి ఇగో ఈ విధంగా ట్యాంపరింగ్ జరిగిందని కానీ ఏమందరు పిల్లలు ఓడిపోయారు కాబట్టి ఏడుస్తున్నారు అందరు అందుకు నేను సైలెంట్ గా ఉన్నా ట్యాంపరింగ్ జరిగింది ఎందుకంటే నా కంట్రోల్మెంట్ తీసి చెప్పండి నేను ఇప్పుడు ట్యాంపరింగ్ ఎట్ట జరిగిందంటే ఒక వార్డులో నలభై బూతులు ఉంటే పదమూడు బూతులు పదమూడు సున్నాలు వస్తాయండి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఆ సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం నాది ఎంతో సేవ చేసిన పదమూడు సున్నాలు ఒక్కొక్క బూతులో ఒక్కొక్క సున్నా పదమూడు బూతులలో పదమూడు సున్నాలు వేసి వ్యతిరేకత ఒక్క ఓటు అన్న పడదా బస్ ఎందుకంటే సర్వే సత్యనాన్ని ఇలా కొట్టేస్తే రేపు పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కాడు అంటే అధికారంలో ఉంటే ట్యాంపరింగ్ చేయొచ్చు మిషన్ తిప్పొచ్చు అనుకుంటే మీరు పదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మీరు ఎన్ని మిషన్లు తిప్పారనుకోవాలి ఎన్ని ట్యాంపరింగ్ చేశారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు అట్లా చేయలే చేయదు కూడా అయితే ఈవీఎంలతో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ జరిగితే మీరు ముందుగానే ఓడిపోతారని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు ఇక మోస్ట్లీ అది ఆ ప్రమాదం ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఒక వెసులుబాటు వస్తున్నది ఏంటంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ అనౌన్స్ చేసింది యావత్ భారతదేశంలో వీవీ ప్యాట్ సిస్టమ్ పెడతామన్నారు వీవీ ప్యాట్ ఏంటి ఓటర్ వెరిఫైబుల్ పేపర్ ఆడిట్ ట్రైల్ ఎవరికి నేను వేసిన అన్నది నాకు తెలుస్తుంది మళ్ళా ఆ బాక్స్ లో పడిపోతుంది ఆ పేపర్ రేపు ఇబ్బంది అయినప్పుడు కౌంటింగ్ లో ఈ పేపర్లు పనికొస్తాయి కానీ ఈ జిహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో వంద సీట్లు మాకు వస్తామని వస్తాయని ఆయన చెప్పి వంద తీసుకున్నాడు రెండే వస్తాయి కాంగ్రెస్ కన్నాడు రెండే ఇచ్చాడు ఇక్కడ కేటీఆర్ గారు ట్యాంపరింగ్ చేసి అరవై వేలతో కల్పించింది కాబట్టి హరీష్ రావు గారికి అదొప్ప చెప్పారు నువ్వు అరవై తోని కల్పిస్తే నేను యాభైకి పై చిరుకు ఓట్లతో కల్పిస్తా అని నారాయణ ఆయన కూడా కిష్టారెడ్డి గొప్ప వ్యక్తి కాబట్టి ఎక్కడ గెలువు అట్లేం లేదు ఇప్పుడు ఈసారి అంతా ఉధృతం ఇప్పుడు చాలా బాగానే జరుగుతుంది దేశం మొత్తంలో అని మేము అనుకుంటున్నాం ఇక్కడ వాళ్ళు ట్యాంపరింగ్ చేస్తున్నారని తెలియాలి మీకు మరి ఇదే హైదరాబాద్ సిటీలో దేవి ప్రసాద్ గారు ఇది గొప్ప నాయకుడు ఉద్యమంలో గొప్ప నాయకుడు మరి టీఆర్ఎస్ కు ఎంప్లాయీస్ యూనియన్ నాయకుడు కూడా ఆయన మరి అట్లాంటి ఎట్లా ఓడిపోతాడండి నేను చెప్తున్నా ఇప్పుడు లెట్ మీ కంప్లీట్ మరి నువ్వు ఓడిపోయినావు నీ పార్టీ ఓడిపోయింది అక్కడ మరి ఇంకా నాలుగున్నర సంవత్సరాలు ఉంది యాంటీ ఇంకమ్ అని అప్పుడే రాదు ఎందుకంటే ఆరు నెలలే అయింది గవర్నమెంట్ వచ్చి కాబట్టి చేస్తాడులే అనుకుంటారు జనం అయినా నిన్ను ఓడగొట్టిన టీఆర్ఎస్ ను మళ్ళీ అదే పల్లా రాజేశ్వర్ రెడ్డి గారు గెలిసిండ్రు అదే టైం సైమంటేనియస్ గా ఆయన ఎట్లా గెలిసిండ్రు ఫస్ట్ కౌంటర్ లో గెలవలే సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ కలిపితే ఆయన సాగు తప్పి కండ్ నోషాలు పోయినట్టు గెలిచిడు ఒకటి అంటే దేవి ప్రసాద్ కావాలని ఓడించారు అంటారా కావాల్సి ఓడించింది కాదు ప్రజలు ఓడగొట్టిండ్రు అన్నది తెలుసుకోండి మొన్న జిహెచ్ఎంసీ లో పదహారు వేలు పన్నెండు వేలు పద్నాలుగు వేలు ఒక మామూలు డివిజన్ లో ఇంత మెజార్టీ తీసుకున్న మీరు మరి ఇవి ఎందుకు గెలవలేకపోతున్నారు మెజార్టీ ఎందుకు వస్తలేదు అని అంటే ఇవన్నీ బ్యాలెట్ పేపర్స్ నిజమైన తీర్పు ఇల్లు కనబడ్డది కాంగ్రెస్ పార్టీలో సర్వే సచిన అంటే భయం ఉంటుందా భక్తి ఉంటుందా గౌరవం ఉంటుందా ఎవరికి భయం ఉండాలి ఎవరికి భక్తి ఉండాలి కార్యకర్తలు పాపం చాలా వరకు ఆదరిస్తారు అభిమానులు ఆదరిస్తారు సార్ రేవంత్ రెడ్డిని బాహుబలి అని అందరూ కొనియాడుతుంటే మీరు వచ్చి అదే వేదిక మీద రేవంత్ రెడ్డి బాహుబలి కాదని ఆయన ముఖం మీదనే చెప్పారు బాహుబలి కాదు అనలేదు నేను ఎస్ బాహుబలిగా ఒప్పుకొని అందుకే నేనేమన్నానంటే అసలు జానారెడ్డి గారు బాహుబలి వస్తాడు అన్నాడు
బాహుబలి అనేటువంటి వస్తాడు ఎవడో వస్తే ఆయన సంగతి చూసుకుంటా కానీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరు కూడా నాకు తట్టుకోలేరు నాకు నా ముంగు నిలబడలేరు అన్నట్టు కేసీఆర్ అనుకుంటాడు కదా ఆ ఇంప్రెషనే ఇచ్చిరు కదా వారు ఎందుకు తొందరపడ్డడో పెద్ద ఆయన తెలియదు ఆయన నేను చాలా గౌరవిస్తా కానీ పార్టీకి మాత్రం నష్టం వచ్చే విధంగానే అది జరిగింది తర్వాత ఏమైంది ఈయన వచ్చాడు ఈయన రాగానే బాహుబలి మేమంతా గాజులు దొరుకున్నామా కేసీఆర్ బట్టలు ఇప్పలేమా ఆయన ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలు అన్నింటినీ మేము నిలదీస్తలేమా ప్రజలకు చెప్తలేమా కాంగ్రెస్ పార్టీయే బాహుబలి కాంగ్రెస్లో ఉన్న ప్రతి కార్యకర్త బాహుబలి అంతేగాని ఎవరినో అనొద్దు బట్ ఒకటి నేను చెప్పగలుగుతా రేవంత్ రెడ్డి రాక రేవంత్ రెడ్డి ఎమ్మడు ఉన్న ఫ్రెండ్స్ ఆయన సహచరులందరూ వాళ్ళ రాక పార్టీకి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది లిటిల్ డ్రాప్స్ ఆఫ్ వాటర్ మేక్ ఎ మైటీ ఓషన్ బట్ ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ఈజ్ నాట్ ఎ లిటిల్ డ్రాప్ ఈజ్ ఎ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ఎ గ్రేట్ ఓషన్ అంత పెద్దగా పోడిన నేను కంపేర్ చేసిన అంటే పార్టీలో కూడా రెడ్డి ప్రాబల్యం ఎక్కువ అవుతుందనే బాధ ఈ మధ్య కాలంలో మీకు ఎక్కువ అయిపోయిందని నేను నేను మాత్రం ఎవరిని అట్లా క్రిటిసైజ్ చేయలేదు అందరినీ గౌరవించిన ఆ పరిస్థితి లేదు అట్లాంటిది నేనైతే అనను వాళ్ళేగా బలవంతం సార్ మొన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇరవై ఇరవై ఒక్క ఇరవై ఒక్క సీట్లు గెలిస్తే ఇరవై ఒక్క సీట్లు గెలిస్తే సగానికి పైగా రెడ్లే ఉన్నారు బీసీలకు ఇరవై ఐదు సీట్లు ఇస్తే ఒకరిద్దరు కూడా గెలవాలి డబ్బులు పెట్టుకోగలుగుతారు కాబట్టి ఇచ్చిండ్రు ఒకటి రెండోది హరిజన్లు గిరిజనులకు అయితే రిజర్వేషన్స్ ఉన్నాయి కదా ఆ సీట్లు అవి అయితే ఎవరు తీసుకోరు కదా దాదాపు ముప్పై ఒక్క సీట్లు ఏమో ఉన్నాయి తీసుకోరు కదా అవి కాబట్టి అవి ఉంటాయి ఇక పోతే బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ క్రైస్తవులు కానీ ముస్లిం సోదరులు కానీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా మనము కలుపుకొని పోవాలి కానీ దాంట్లో కూడా గెలుపు గుర్రాలను అన్వేషించి వాళ్ళని కూడా అకామిడేట్ చేయాలి సామాజిక న్యాయం కావాలి సర్వేచరణ గారు తేల్చి చెప్పింది ఏంటంటే తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీకి రెడ్లే దిక్కు రెడ్లకు అధిక పార్టీ అప్పజెబితేనే అధికారంలోకి వస్తాం అట్లానే కాదు రెడ్లే దిక్కు అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ రోజు దళితుడినే ముఖ్యమంత్రి కూడా చేస్తామన్న సంఘటనలు కూడా ఉన్నాయి రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పిరు దళితుడు అని మా రాజే ఆయన ఎప్పుడు జయరామ్ రమేష్ గారు ఆయన ఏమన్నాడు దళితుడిని రెండు వందల పర్సెంట్ ఆయననే ముఖ్యమంత్రి చేస్తామని ఆయన చెప్పారు కదా పోయినసారి ఎన్నికల్లో కూడా మహిళలను సీఎం చేస్తామని తర్వాత తర్వాత మహిళ అన్న ముచ్చటి వచ్చింది మీరే మీరు ఎలా ఓడిపోయి ఇబ్బంది పడుతున్నాం కాబట్టి రెడ్డినే ప్రకటించమని అంటారా పిసిసి రెడ్డి సిఎల్పి రెడ్డి అట్లా నేను అనను గెలుపు గుర్రాలను అన్వేషించండి ఒకటి అసలు ఇప్పుడు ఇంకో టాక్ కూడా నడుస్తుంది నేను మీకు చెప్పాలి చెప్పండి మీరు నన్ను మరీ కొట్టి కొట్టి తీస్తున్నారు కానీ రెడ్ల రాజ్యం రావాలన్నది సర్వే సత్యనారాయణ కూడా అంటాడు తెలంగాణ బిడ్డలకు కూడా తెలిసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే రెడ్ల రాజ్యం వాళ్ళు రావాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు బలవంతులు వాళ్ళు సమర్థవంతులు కూడా ముందుకు పోతారు డబ్బులు పెట్టగలుగుతారు ఓటర్లను వాళ్ళు ఆకట్టుకోగలుగుతారు ప్లస్ అట్ ది సేమ్ టైం మిగతా వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు కలుపుకొని పోయి చేస్తారు అయితే ఇది లేస్తలేదు ముందుకు పోతలేదు ఎందుకు అది ఎందుకో తెలియదు కాబట్టి చాంపియన్ అంటున్నారు కదా కాబట్టి ఆయన గెలిచాడు అంటున్నారు కదా అసెంబ్లీ ఈవీఎంలు వాడిండు అని నేను అన్న మిగతా అన్ని ఈవీఎంస్ వాడిండు అప్పుడు క్షణికావేశంలో గెలిచి ఇప్పుడు ప్రజలు అర్థం చేసుకున్నారు ఈయనతో ఏం కాదు మాటలు చెప్తాడు మోసం చేస్తాడు కాబట్టి మనం ఆల్టర్నేట్ కాంగ్రెస్ తీసుకురావాలన్నది కాంగ్రెస్ లో ఎవరు రావాలి అన్నప్పుడు రెడ్లు రెడ్లలో ఎవరు అంటే చెన్నారెడ్డి గారు లాగా కేవలం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సమర్థుడు అందరిని కలుపుకోబోతున్నాడు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలను ప్రజాస్వామ్య పద్ధతిని పనిచేస్తున్నాడు కష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఆయన పీసీసీ ఉంటాడు అవసరం అనుకుంటే ఆయన ముఖ్యమంత్రి కూడా చేయాలి అన్నది ఎన్నో అనేక సందర్భాల్లో నేను చెప్పిన కానీ ఇప్పుడు అక్కడ ఒకటి జరుగుతున్నది ఏంటంటే ఢిల్లీలో కేసీఆర్ ఏమో దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తా అన్నాడు మాట తప్పిడు మోసం చేసిడు తెలంగాణ ఇష్టమని ఇచ్చినము ఈరోజు మేము దళిత్ కాడే వాడతాము దళితుని ప్రథమ ముఖ్యమంత్రి కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి చేస్తాము అని రేపు రేపు మాప ప్రకటన వస్తుందని కూడా నాకు సంకేతాలు వచ్చినాయి ఢిల్లీ నుండి కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక వర్గానికే చేస్తుంది అన్నట్లు కాదు దళిత్ కార్డు కూడా రేపు వాడతారు ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఒక దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేసి ఒక దళితుని అంటే ప్రజలు కూడా నమ్ముతారు దళితులు నమ్ముతారు ఈనాడు దళితుల పాపులేషన్ కూడా బాగుంది వాళ్ళు నమ్ముతారు ఏంటంటే సోనియా గాంధీ గారు ఒక మాట చెప్తే తప్పకుండా చేస్తుంది దళితులకు సీఎం పదవి ఇస్తానంటే అయ్యేది అన్నది లేదు లేదు అట్లాంటిది ఉండదు ఈనాడు దళితులకు దళితులు కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీస్ ఈవెన్ బీసీలలో కూడా ఉన్నారు సమర్థులు ఎవరికన్నా ఇయ్యొచ్చు బీసీని పిలిచి కూడా మీరు ఉద్యోగిగా పనిచేశారు పదమూడేళ్ల పాటు ఎందుకు మీకు ఉద్యోగులు అంటే పడదు నేను మళ్ళీ వస్తాను కదా మీ సంగతి తెలుస్తా అన్నారు ఇంకో విషయం కూడా అన్నా ఏమని ఆరు
ఈ కృష్ణారావు అనేవాడు ల్యాండ్ గ్రాబర్ ఒకటిపల్లి ఎమ్మెల్యే ఒకటిపల్లి అంతకన్నా ముందు నాలుగు రోజుల ముందే నేను చెప్పిన నేను ఎంపీలు ఆడిసి ఇచ్చిన ఒక స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ కు పిల్లలంతా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూకట్పల్లి వాళ్ళు అక్కడ ఆడుతున్నారు దాన్ని ఎంపీలు ఆడిసి పైసలు తీసేసుకొని అవి మొత్తం అది కానీయకుండా అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంత తీపిచ్చి థీమ్ పార్క్ చేస్తానని ఎందుకు చేస్తావు ఈ బిల్డర్ల గురించి చెప్పకుండా చెప్పారు నేనే సీఎం అవుతున్నాను ఆరు నెలలు వస్తాయని చెప్పలేదు ఎవరో ఒకళ్ళు దరిద్రం అవుతారు అన్నారు కానీ ఈ ఫ్లో లో చెప్పేశారు నేనే అవుతాను అది అనవలసిందిగా నాకు ఏం తక్కువ ఉందని సీఎం కాలేనా నేను కాకూడదు నేను రెండు సార్లు ఎంపీ చేసిన ఒకసారి ఎమ్మెల్యే చేసిన నేను ఇప్పుడున్న నాయకులలో అందట్లో హైలీ క్వాలిఫైడ్ పర్సనాలిటీ కాకపోయినా ఒకసారి మంత్రి చేయకపోయినా కూడా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి సీఎం అయ్యాడు అండి అది కాబట్టి ఎవరైనా కావచ్చు ఏమైనా లేని వాళ్ళే ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు సర్వే సత్న మరి ముఖ్యంగా హైకమాండ్ ఆశీస్సులు ఉన్నాయి వాళ్ళ గుడ్ బుక్స్ లో నేను ఉన్నా వాళ్ళ గుడ్ బుక్స్ లో నేను ఉన్నా కాబట్టి నన్ను ఇస్తాను ప్రెసిడెంట్ రూల్ అయినా పర్వాలేదు సర్వేకి మాత్రం వద్దు సర్వేకి వెయిట్ అన్నట్టు చెప్పినందుకు ప్రెసిడెంట్ రూల్ వచ్చింది అసలు ప్రెసిడెంట్ రూల్ మీరు కూడా మీకు ఎంతో అపారమైన అనుభవం ఉంది మీరు ఇంటలెక్చువల్ మీరు చెప్పండి అప్పుడు ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేయవలసిన అవసరం ఉండేనా ఎలక్షన్స్ కంటే ముందు రాష్ట్రం విడిపోక ముందు ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టి ఎలక్షన్ లకు ఎవరైనా పోతారా కానీ అమ్మగారు అమ్మగారికి మంచి పనులు చేద్దాము సర్వేను పెట్టి బాగా చేద్దాం అని అనుకున్నది ఆ తల్లి కానీ పదవి ఇవ్వనప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరు పరిపాలిస్తే ఏమనుకుంది అన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇంకా అదే అందుకనే ఆమె ఏం చేసింది అమ్మగారు అన్నది ఇస్తే సర్వే మీకు గవర్నమెంట్ కావాలంటే సర్వే లేదనుకుంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెడతా ఎలక్షన్ పోతాము అన్నట్టు అనుకున్నది ఆ తల్లి కానీ ఆమె మనసులో ఒక మాట వస్తే నిన్ను చేస్తా అంటే చేస్తుంది నీకు ఇష్టపడకపోతే ఇష్టపడదు అంతే మీరు కలిసి వచ్చారు నేను రెగ్యులర్ టచ్ ఇచ్చినట్టున్నారు అందుకని మీరు చెప్పారు నేనే సీఎం అంటే అట్లా కాదు కానీ అందరికి తెలియాలి కదా బాస్ నీకు నిజంగా దమ్ము ధైర్యం ఉంటే నేను నిజంగా తప్పే చేసినట్లయితే నన్ను డైరెక్ట్ అరెస్ట్ చేపి నా తలాగా చూపిస్తా అంటే రాజకీయంగా ఇంత బిజీగా ఉండే సర్వీస్ వచ్చినానికి సినిమా రంగం మీద ప్రత్యేకమైన ఆసక్తి ఉందంటారు నిజమైన సినిమా రంగం అంటే ఒక రెండు సినిమాలలో యాక్ట్ కూడా చేసిన అదే గవర్నర్ గానే చేసిన అప్పుడు చేశారు ఎందుకు అలాగా ఏదో ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అన్న ఇప్పుడు టీనే ఉన్నావు కదా నువ్వు చేయి బాగుంటుంది అన్నారు సరే నేను చేస్తా అన్న గవర్నర్ టీ పోయిన తర్వాత నేను ఆ డైలాగులు కొట్టుడు శురు చేసిన నా భార్య పిల్లలు విన్నారు నీకు ఇంకెవరో పెళ్ళాం ఏంటి ఇంకోటో కొడుకు ఏంది మేమాత్రం ఉండగా ఆ సినిమా నువ్వు చేయడానికి వీళ్ళేదు రీల్ కాల్పించేయండి అంటే నేను సత్యహరికి చెప్తే పాప మా తమ్ముడు నష్టపోయినా రీల్ కాల్చేసిడు అయ్యో సినిమాలో వేరే సహించలే అంటే అట్లాంటి వద్దు కావాలంటే నువ్వు గవర్నర్ గా చేయి ఒక డాక్టర్ ఒక జడ్జి గారు డిగ్నిఫైడ్ గా ఉండే క్యారెక్టర్ ఉండాలి కానీ ఆ సినిమాలు మనకి ఎందుకు అంటే మొత్తానికి మానేసిన కొంతమంది హీరోయిన్ మీద అభిమానంతో ఉండేవాళ్ళని సర్వే సత్యనారాయణ కన్నెత్తి కూడా చూడడు ఎవరిని అట్లాంటి నాకు కలు నా మీద కలిపి నీకు ప్రయత్నం చేయకండి దయచేసి ఎందుకంటే కాబట్టి సినీ రంగంలో చేసింది ఏం లేదు ఒకటే సినిమాలో గవర్నర్ రోల్ కనిపించారు కదా ఒకటే సినిమాలో అది గవర్నర్ గవర్నర్ ఎట్లుంటాడు రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాడు పంపిస్తాడు రిప్రజెంటేషన్ తీసుకుంటాడు సరే ఎవరు ఎంత పెద్ద వాడిని అయినా వదిలేదు లేదు న్యాయం చేస్తాం పోండి అని చెప్పిన అంతే ఉంటది ఇంకెవరినో చూసుకుంటే తిరిగేది ఉండదు కదా బాస్ అట్లా అంత ఆసక్తి గానీ అంత ఆశ గానీ నాకు లేదు కానీ న్యాయం రాజయోగం ఆశ ఉంటే తప్పకుండా వస్తుంది కానీ ఒకటి ఒకటి ఏంటంటే నాకు అంత ఆశ లేదు అది ఎందుకంటే సమయ కేంద్రకి అంత పెద్ద రాష్ట్రానికి నాకు చేయి జారిపోయింది వచ్చి అందరు కంగ్రాచులేట్ చేసిండ్రు అది చేయి జారిపోయింది ఈ పది రాష్ట్రాలు పది జిల్లాలతో కూడిన చిన్న రాష్ట్రాలు అవి వాళ్ళు చేసిండ్రు మా ప్రభుత్వం వస్తే మళ్ళీ మేము పదే చేస్తాం ఎందుకంటే పార్లమెంట్లో కూడా మాట్లాడిన నేను ఏమని తెలంగాణ ఈజ్ ఇమ్మినెంట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ తెలంగాణ స్టేట్ ఈజ్ ఇమ్మినెంట్ ఇట్ ఈజ్ అవర్ బర్త్ రైట్ అండ్ వీల్ హ్యావ్ ఇట్ పది జిల్లాలతో కూడిన తెలంగాణ తీసుకుంటాం అంతేగాని హైదరాబాద్ ను మీద పక్క పెట్టేసి బాడీ ఇస్తామంటే కాబట్టి ఆ పది జిల్లాలే ఉంటాయి పది జిల్లాలే కరెక్ట్ నా ఆశయము నా కోరిక మాత్రము మోదీ హఠావు దేశ బచ్చావు నడుస్తుంది దేశమంతా కాబట్టి రాహుల్ గాంధీ గారు కావాలని దేశమంతా ప్రజలు కోరుతున్నారు ఇప్పుడు గాలి మరిలింది అంతా కాబట్టి ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి అవుతాడు ఆయన క్యాబినెట్ లో నేను యూనియన్ క్యాబినెట్ ర్యాంక్ మంత్రి ఉంటే అంబేద్కర్ గారు జగ్జీవన్ రామ్ గారి తర్వాత ఈ దేశంలో ఒక దళిత నాయకుడు మళ్ళీ పుట్టిండ్రా అంటే సర్వే సత్యనారాయణ అన్న పేరు తెచ్చుకోవాలనే 
ఆశయము లైఫ్ అంబిషన్ నాకు ఉండేది కాబట్టి నేను ఢిల్లీకే పోతా కానీ ఈ చిన్న రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి కానీ నేను కోరుకోను ప్రయత్నం చేయా కానీ అమ్మగారు పిలిచిస్తే నేను తీసుకొని పోమ్మా అనే ధైర్యం కూడా నాకు లేదు మీ ఆశయాలన్నీ నెరవేరాలి అమ్మగారు చెప్పినట్టు మీరు వినాలి ఇది ఇవాటి ఫేస్ టు ఫేస్ రేపు ఫేస్ టు ఫేస్ లో మళ్ళీ కలుసుకు